она не настолько преисполнилась, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и тли, триллионах таких же планет. Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей Полянский, и сегодня у нас на обзоре очень интересный страт от компании Шектор MV6. Поехали! Наконец-то до нас добралась новинка этого года, которая лично мне была очень интересна. Как я уже сказал, это гитара MV6. Это Strat, но с некоторыми прикольными фишечками. Самое первое, что бросается в глаза, это вот набор звукоснимателей. И конкретно, что здесь три сингла, но расположены они очень интересным образом. Ну, соответственно, распаяны тоже по-интересному. Нековый сингл по классике стоит у Нека, вот, а два остальных сингла стоят рядышком. В нижнем положении переключателя звукоснимателей он работает как хамбакер. То есть у вас получается на гитаре три сингла, но два из них работают как хамп. Очень прикольно. Соответственно, можно добиться очень интересных э, звуков из-за того, что звучки располагаются таким образом, потому что здесь еще пятипозиционный переключатель классический. Вот, но, соответственно, гитара будет звучать не так, как стандартный страт с тремя синглами. А в целом инструмент сделан э, из липы. Гриф у нас конкретно здесь кленовый. Накладка на гриф тоже из клена. Здесь 24 лада, что тоже нестандартно для стратов. Вот. Из э, нововведения еще крепление гриф к корпусу, а конкретно его пятка. Здесь есть такой очень интересный скос. Уже нет металлической пластины, сквозь которую проходят винты. Гриф непосредственно крепится к корпусу четырьмя винтами. Всякие прикольные здесь вырезы появились, которых тоже я раньше не видел на шекторах. Для того, чтобы дотягиваться было удобнее до 24 лада. Вот. Ну и в целом у них есть э, еще дополнительно к этому еще три цвета. И плюс к цветам материалы еще, из которых изготовлены другие страты тоже меняются. Давайте посмотрим, из чего же сделан другой стратокастер. В моих руках находится следующий инструмент из линейки MV6, который сделан тоже из липы, но здесь есть очень прикольные моменты в виде грифа из венги, что нестандартно для классических стратов. Ну и также накладка здесь из черного дерева. Естественно, звук у этого инструмента будет отличаться, но что не делает его каким-то плохим, а скорее даже наоборот. Очень интересно когда и прикольно, когда у тебя есть в рамках одной модели выбрать из нескольких вариантов не только цветов, но еще и звучаний. Вот. А так, в остальном, это та же самая модель с двухсторонним тремоло, с локовыми колками Шектор, вот, с теми же самым набором вырезов и креплений. Еще очень удобный момент, что здесь анкер крутится в пятке грифа, чтобы ничего не раскручивать, не залезать неудобным угловым ключом. Здесь в комплекте есть специальный такой рычажок для того, чтобы отстраивать анкер. В 
целом могу сказать, что инструмент мне очень понравился. Э, и как то, что у меня за спиной, так и то, что у меня в руках. Интересный взгляд э, компании Шектор на классическую форму стратокастера. Очень, вообще, в принципе, прикольно, что как находятся какие-то люди, которые э, попытаются что-то э, найти что-то новое в чем-то старом. То есть э, вводить какие-то модерновые фишки в старой форме, на, на мой взгляд, это очень прикольно и, на самом деле, естественно. Вот. Здесь э, есть штуки такие, как, да, как казалось бы, что Три, три сингла, ну вот один сдвинутый, и уже получился хамп. 24 лада на этой гитаре. Когда ты хочешь получить какой-то стратообразный звук, и тебе вдруг еще понадобился 24 лад, но как бы на стратах его обычно нет, если только это не какие-то кастом-шопы, поэтому вот в целом могу советовать этот инструмент э, людям, которые э, любят такого плана эксперименты. Вот. Ну и в целом, э, если вы э, любите страты, тоже обязательно попробуйте поиграть на этих гитарах, оставляйте комментарии под этим видосом, как только вы это сделаете. Вот. От себя могу сказать, что мне инструменты зашли. В этой линейке есть еще два цвета, фиолетовый и черный, а также доступна леворукая версия этих гитар. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте давить на колокол, чтобы не пропустить новые видосы, заходите в наши соцсети и, как я уже сказал, комментируйте это видео. Пока!